হ্যালো এভরি ওয়ান কেমন আছেন সকলে আমি মেহেদি শাকিল সো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও হতে যাচ্ছে আপনারা অনেকে আমার বিভিন্ন ভিডিওতে কমেন্ট করে জানতে চান যে কিভাবে আপনারা চাইলে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে আপনার কম্পিউটার হ্যাক হয়ে রয়েছে কি না সো মূলত সেই টপিকের উপরে আজকের এই ভিডিও আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো যে কিভাবে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনাদের কম্পিউটার কোনোভাবে হ্যাকারের কবলে রয়েছে কিনা অথবা হ্যাকারের এক্সেস আপনাদের কম্পিউটারে রয়েছে কিনা তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইজ কমপ্লিটলি ফর এডুকেশন পারপাস অ্যান্ড দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইজ টু টিচ অল অফ ইউ দ্যাট হাউ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট ইউর সিস্টেম হ্যাজ বিন হ্যাকড অর নট সো ডু নট মিস ইউজ অল দ্য ইনফরমেশন শেয়ার ইন দিস ভিডিও ফর এনি লিগাল পারপাস সো স্টে লিগাল স্টে সেফ ওকে সো বন্ধুরা এই ভিডিওতে ডেমোনস্ট্রেট করার জন্য আমি দুটি ভার্চুয়াল মেশিন ইউজ করব এবং দুটি হবে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম এর মধ্যে একটি হবে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম যেটি হ্যাকারের কম্পিউটার এবং আরেকটি হবে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেম যেটি হচ্ছে ভিক্টিমের কম্পিউটার এবং মূলত আমরা এই ভিক্টিমের কম্পিউটারটিকে অ্যানালাইসিস করে আপনাদেরকে দেখাবো এবং শেখাবো যে কীভাবে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন আপনাদের কম্পিউটার কোনো হ্যাকারের এক্সেসে রয়েছে কি না সো আমি কিন্তু অলরেডি এই টপিক নিয়ে একটি বেসিক ভিডিও বানিয়েছিলাম আপনারা যদি আমার সেই ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে এই আইকারে ক্লিক করার মাধ্যমে সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন কারণ সেই ভিডিওতে আমি বেসিক ওয়েটি বলেছিলাম যে যেভাবে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এবং আপনাদের কম্পিউটারকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন সো অবশ্যই সেই ভিডিওটি দেখে নেবেন এবং আজকের এই ভিডিওটি হতে যাচ্ছে সেই ভিডিওর অ্যাডভান্স পার্ট এবং এই অ্যাডভান্স পার্টে আমরা অ্যাডভান্স কিছু টুলস ইউজ করব অথবা বলতে পারেন মাইক্রোসফটের ইন্টারনাল কিছু টুলস ইউজ করব এবং এর পাশাপাশি বন্ধুরা আমি কিন্তু অলরেডি আমার একটি ভিডিওতে দেখেছি যে কীভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কোনো র্যাট ইউজ করে যে কোনো কম্পিউটার নিজের এক্সেসে নিয়ে নিতে পারে সো আজকের ভিডিওতে আমরা সেই ভিডিওতে ইউজ করা সেই দুটি ভার্চুয়াল মেশিনই ইউজ করব এবং সেটির উপরে অ্যানালাইসিস করে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো আপনারা যদি আমার সেই আগের ভিডিওটি দেখে না থাকেন তাহলে এ আই কার্ডে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন সো বন্ধুরা এখন চলুন আমরা আমাদের কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে যাই সো বন্ধুরা বর্তমানে আপনারা আমার কম্পিউটার স্ক্রিনটি দেখতে পাচ্ছেন এবং এখান থেকে আমি একে একে আমার ভার্চুয়াল মেশিনগুলোকে ওপেন করি ওকে সো বন্ধুরা এখানে যে উইন্ডোজ টেন অপারেটিং সিস্টেমটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে একটি হ্যাকার কম্পিউটার অথবা বলতে পারেন হ্যাকার এই কম্পিউটার থেকে আমার অন্য একটি ভার্চুয়াল মেশিনে রিমোট এক্সেস নিয়ে রেখেছে এবং ধরে নিতে পারেন এটি আপনার কম্পিউটার অথবা ভিক্টিম কম্পিউটার যেটি হ্যাক হয়ে রয়েছে সো চলুন সবার আগে আমি আমার সেই হ্যাকার কম্পিউটারে ডেমোনস্ট্রেশন পারপোজ সেই র্যাট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টুলের অপশানটি চালু করে রিমোটলি এক্সেস করে দেখায় আমার এই কম্পিউটারটি সো এর জন্য আমি আমার সেই হ্যাকার কম্পিউটারে চলে যাব এবং এখান থেকে আমার সেই র্যাকটি আমি রান করে ফেলবো ওকে সো বন্ধুরা আপনারা আমার এই র্যাকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে নতুন একটি কম্পিউটারের ইনফরমেশান শো করছে এবং এখানে আইপি অ্যাড্রেস ট্যাগ নেম ইউজার পিসি নেম ভার্সন এবং অ্যাক্টিভিটি এই সকল অপশানগুলো এখানে শো করছে এখন আমি যদি চাই আমি যদি এখানে রাইট ক্লিক করি এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যাই এবং এখান থেকে রিমোট সেল ওপেন করি তাহলে এখন আমি এই কমান্ড প্রম্পটের মাধ্যমে আমার সেই ভিক্টিম কম্পিউটারটি অথবা যে কম্পিউটারটি হ্যাক হয়ে রয়েছে সেটিকে ইউজ করতে পারবো সো আমি যদি এখানে টাইপ করি ডিআইআর এবং এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখবেন এখানে আমার সেই কম্পিউটারের সকল ইনফরমেশানগুলো শো করছে সো এখন যদি আমি কমান্ড প্রম্পটের মাধ্যমে আমার এই কম্পিউটারের ডেস্কটপ স্ক্রিনে যাই তাহলে দেখবেন এখানে মাইক্রোসফট এজ বলে একটি শুধু আইকন রয়েছে সো এখানে আমি বাই ডিফল্ট একটি ফোল্ডার এবং একটি ফাইল ক্রিয়েট করে নিচ্ছি সো এখন যদি আমি আমার সেই হ্যাকার কম্পিউটারে চলে যাই এবং এখান থেকে আমি সেই ভিক্টিম কম্পিউটার ডেস্কটপে সুইচ করি দেন আমি যদি টাইপ করি ডিআইআর তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে নিউ ফোল্ডার এবং নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট বলে দুটি ফাইল রয়েছে এখান থেকে আপনারা বুঝে নিতে পারছেন যে আমি কমার্ট প্রম্পিউটারের মাধ্যমে আমার সেই ভিক্টিম কম্পিউটারের রিমোটলি অ্যাক্সেস করতে পারছি এবং এর পাশাপাশি আমি যদি আরেকটি প্রসেস আপনাদের দেখ এবং এখান থেকে যদি আমি রাইট ক্লিক করে মনিটরিংয়ে যাই এবং এখান থেকে রিমোট ডেস্কটপে ক্লিক করি এবং স্টার্টে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার সেই ভিক্টিম কম্পিউটারটিকে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি এবং চাইলে এখান থেকে আমি এক্সেসও করতে পারবো সো এখন চলুন আমরা একে একে দেখে নিই যে কীভাবে কোন সফটওয়্যারের মাধ্যমে হ্যাকার এই কম্পিউটার এক্সেস নিচ্ছে এবং আপনার কীভাবে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে আপনার কম্পিউটারটি কোনোভাবে হ্যাক হয়ে রয়েছে কিনা সো এর জন্য সবার প্রথমে আপনি যেটি করতে পারেন আপনারা আপনার কম্পিউটারের টুল বারে রাইট ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে আপনারা ওপেন করবেন টাস্ক ম্যানেজার এবং টাস্ক ম্যানেজারে গিয়ে আপনার প্রসেস সেকশনে দেখবেন এখানে এমন কোনো সফটওয়্যার রান করছে কিনা যেটি আপনার কাছে সাসপিসিয়াস মনে হচ্ছে সো এখানে আপনার যে নেমগুল
ওকে সো এখান থেকে আপনারা এরকম কোনো প্রসেস দেখে নিতে পারেন এর পাশাপাশি আপনারা গেলে স্টার্ট আপ সেকশনে গিয়ে দেখতে পারবেন যে কোনো প্রসেস অটোমেটিক স্টার্ট হচ্ছে কিনা ইউজার্সে গিয়ে আপনি আপনার কম্পিউটার ইউজারগুলো দেখবেন এবং এটিকে এক্সপ্যান্ড করলে আপনারা দেখতে পারবেন এই ইউজার আন্ডার থেকে কোন কোন সফটওয়্যারগুলো রান হচ্ছে এবং এখান থেকে আপনার ডিটেলসে গেলে সকল প্রসেসের নেম এবং সেগুলোর প্রসেস আইডি দেখতে পারবেন সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখাচ্ছে যে আমার মাইক্রোসফট অফিসটি ক্লাইন্ট ডট এক্সি নামে এটি ফাইল থেকে রান করছে এবং এটির প্রসেস আইডি হচ্ছে টু এবং এটি হচ্ছে এখন বর্তমানে রানিং রয়েছে ইউজার নেম মেদি শাকিলের আন্ডারে এবং সিপি বর্তমানে এটি তেমন কিছু ইউজ করছে না এভাবে আপনারা এখান থেকে সকল প্রসেসগুলো ইনফরমেশন আপনারা দেখে নিতে পারেন সো আমি কিন্তু এটিকে বাইন্ড করে দিয়েছিলাম মাইক্রোসফট অফিসের জন্য এর জন্য এখানে আমাকে মাইক্রোসফট অফিস দেখাচ্ছে এটি কিন্তু মাইক্রোসফটের রিয়েল কোনো অ্যাপ্লিকেশান না এটি হচ্ছে হ্যাকারের ক্রিয়েটকৃত একটি ফেক সফটওয়্যার অথবা ফেক ক্লায়েন্ট বলতে পারেন সো এখান থেকে আপনারা চাইলে এভাবে করে সকল প্রসেসের আইডিগুলো দেখে নিতে পারেন সো আপনারা যদি এখানে এমন কোনো প্রসেস দেখেন যেগুলো আন আইডেন্টিফাইড অথবা আপনি বুঝতে পারছেন না এগুলো কি আপনি গুগল করে সার্চ করে এগুলো সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশান পাচ্ছেন না তাহলে আপনার ধরে নিতে পারেন সেই প্রসেসটি হ্যাকার কোনোভাবে আপনার কম্পিউটার রান করে আপনার কম্পিউটারকে রিমোট অ্যাক্সেস করছে এটি ছিল ইনিশিয়াল মাধ্যম এখন চলুন আরও অ্যাডভান্স মাধ্যমগুলো দেখা যাক সো এর জন্য আমি যেটি করব আমি এখানে কমান প্রোমটি রান করব এর জন্য আমি রানে যাব এবং এখানে টাইপ করব সিএমডি দেন এন্টারপ্রেস করব ইন্টারপ্রেস করার সাথে সাথে আপনারা এখানে টাইপ করতে পারেন একটি কমান্ড যেটি নাম হচ্ছে নেট স্ট্যাট দেন ড্যাশ এ এন ও দেন পাইপ সাইন দেন লিখবেন ফাইন এস টি আর দেন স্পেস দেন ডবল ক্লোট দেন এখানে আপনারা লিখবেন স্ট্যাবিলিশ দেন আরেকটা ডবল ক্লোট দিয়ে ইন্টারপ্রেস করবেন সো বন্ধুরা আপনারা এই কমান্ডের মাধ্যমে জানতে পারবেন যে আপনার কম্পিউটারই বর্তমানে কোন কোন কানেকশনের সাথে কানেক্টেড রয়েছে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার এই কম্পিউটারটি ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান স্ট্রিট জিরো ডট ওয়ান 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 এটি এই পোর্টের আন্ডারে এ আইপি অ্যাড্রেসের সাথে কানেক্ট রয়েছে এবং এটি রিমোট পোর্ট হচ্ছে ফোর সেভেন এইট টু সো নর্মালি আপনারা যদি কোনো ওয়েব ব্রাউজার ইউজ করেন অথবা কিছু ভিজিট করেন সেই ক্ষেত্রে বেসিক কিছু পোর্ট ইউজ হয় লেটস এ ফোর ফোর থ্রি অথবা এইটটি এই সকল পোর্টগুলো ইউজ হয় সো লেটস এ আমি যদি এখান থেকে ফেসবুক ডট কমে যাই তাহলে দেখছেন আমার এই ব্রাউজার থেকে ফেসবুক ডট কম ওপেন হচ্ছে কিন্তু এখন যদি আমি এগেন আগের কমানটি রান করে এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো প্রসেস রান করছে এবং মূলত ব্রাউজার সাধারণত ফোর ফোর থ্রি এইটটি এই সকল পোর্টগুলো ইউজ করে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বিভিন্ন রিমোট অ্যাড্রেস অ্যাড হচ্ছে ফোর ফোর থ্রি ফোর ফোর থ্রি এই সকল পোর্ট নাম্বার দিয়ে কিন্তু এই পোর্ট নাম্বারটি সবসময় ইউজ হয় না ফোর সেভেন এইট টু সো এটি বলতে পারেন একটি আন আইডেন্টিফাইড প্রসেস যেটি আপনার কম্পিউটার রান করছে সো আপনার কম্পিউটার যদি এই ধরনের কোনো প্রসেস রান করে যেটিতে এরকম কোনো আন আইডেন্টিফাইড পোর্ট নাম্বার ওপেন রয়েছে এবং আন আইডেন্টিফাইড কোনো আইপি অ্যাড্রেসে কানেক্ট রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার বুঝে নিতে পারেন যে আপনার কম্পিউটারটি কোনোভাবে কানেক্টেড রয়েছে কোনো হ্যাকারের কম্পিউটারে সো দেখতে পাচ্ছেন আমার এই কম্পিউটার এখন বর্তমানে দুটি পোর্ট ওপেন রয়েছে ফোর ফোর থ্রি যেটি হচ্ছে ব্রাউজারের জন্য এবং আরেকটি হচ্ছে ফোর সেভেন এইট টু সো এভাবে আপনারা আইডেন্টিফাই করতে পারেন সো আমরা কি দেখলাম আমরা যদি আমাদের এই প্রসেস ম্যানেজারটি অথবা টাস্ক ম্যানেজারটি ওপেন করি তাহলে দেখবেন এখানে দেখাচ্ছে আমাদের ক্লায়েন্ট আইডি হচ্ছে টু থ্রি ফোর এইট সো চলুন এখন আমরা আইডেন্টিফাই করি অথবা খুঁজে বের করি এই সফটওয়্যারটি এক্স্যাক্টলি কোন ডাইরেক্টরিতে ইনস্টল করা হয়েছে বা কোথায় থেকে এটি রান হচ্ছে সো এর জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে এখান থেকে টু থ্রি ফোর এইট এই প্রসেস আইডিটি সো এখন আমরা এখানে কী করবো আমাদের কমান্ড প্রোটি ক্লিয়ার করে দিব দেন আমরা এখানে লিখতে পারি ডাব্লু এম আই সি প্রোসেস হোয়ার প্রোসেস আইডি ইকুয়াল টু দেন এখানে আমরা আমাদের এই টাস্ক ম্যানেজারের যে প্রসেসের আইডিটি রয়েছে এটি দিতে পারি টু থ্রি ফোর এইট সো আমি এই প্রসেস আইডিটি এখানে লিখলাম টু থ্রি ফোর এইট দেন এখানে আমি টাইপ করবো গেট এক্সিকিউটেবল পাথ সো এই কমেন্টটি টাইপ করার পর আমি এখন যদি এন্টারপ্রেস করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই ক্লায়েন্ট ডট ইএক্সি ফাইলটি আসলে কোন ডাইরেক্টরিতে রয়েছে এটি মেদি শাকিল অ্যাপ ডাটা রোমিং সাব ডাইরেক্টরি এই ডাইরেক্টরির ভেতর থেকে এই ক্লায়েন্ট ডট ইএক্সি সফটওয়্যারটি রান করছে সো এখন আপনারা যেটি করতে পারেন আপনারা আপনাদের উইন্ডোজ এক্সপ্লোয়ারটি ওপেন করবেন আপনাদের সেই ডাইরেক্টরিতে যাবেন যে ডাইরেক্টটি এখানে শো করছে সো আমি গেলাম দিস পিসি লোকাল ডিস্ক ইউজার্স মেহেদি শাকিল অ্যাপডেটা দেন রোমিং এবং এরপরে দেখুন এখানে রয়েছে সাব ডিরেক্টরি এবং এর মধ্যে থেকে ক্লায়েন্ট ডট টিএক্সি এই সফটওয়্যারটি রান হচ্ছে সো এভাবে আপনারা যে কোনো সফটওয়্যারের লোকেশান পার্টটি বের করে নিতে পারেন যেখান থেকে আসলে সফটওয়্যারটি রান হচ্ছে সো আমি ধরে নিচ্ছি যে এই ক্লায়েন্ট ডট টিএক্সি এটি হচ্
माइक्रोसफ्ट सिस इंटरनल सूट दें सब प्रथम जो लिंक आस लिंक ओपन करबें এবং এই লিঙ্ক থেকে আপনারা এই ডাউনলোড লিখে ক্লিক করার মাধ্যমে মাইক্রোসফটের যে সিস্টেম ইন্টারনাল টুলসগুলো রয়েছে অথবা বলতে পারেন হিডেন কিছু টুলস রয়েছে এই সকল টুলসগুলো আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে পেয়ে যাবেন আমি আগে থেকে এটি ডাউনলোড করে রেখেছি সো আমি আর ডাউনলোড করছি না সো এখন আমি আমার সেই ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে যাব এবং মাইক্রোসফট সিস ইন্টারনালের সেই ফোল্ডারটির ভিতরে চলে যাব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো সফটওয়্যার রয়েছে এখন এখান থেকে আপনারা চাইলে এই সকল টুলসগুলো ইউজ করার মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে আরও অ্যাডভান্স ওয়েতে মনিটার করতে পারবেন এবং আইডেন্টিফাই করতে পারবেন যে কোনো সফটওয়্যার আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল হয়ে রয়েছে কিনা যেগুলোর দ্বারা হ্যাকার আমাদের কম্পিউটারটি রিমোট অ্যাক্সেস করছে সো এখান থেকে সবার প্রথমে আপনি যেটি করবেন অটো রান সিক্সটি ফোর এই সফটওয়্যারটি রান করবেন এবং এই সফটওয়্যারটি রান করার সাথে সাথে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কম্পিউটারে বর্তমানে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে অথবা যতগুলো প্রসেস রয়েছে সবগুলোর ইনফরমেশান আমাদেরকে এখানে শো করছে সো আমরা যদি স্কল করে নিচের দিকে যাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সকল প্রসেসগুলোর একটি করে কালার রয়েছে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি রেড কালারের একটি প্রসেস রয়েছে এবং এখানে দেখা যায় নট ভেরিফাইড সো এখানে যতগুলো অ্যাপ্লিকেশান দেখতে পাচ্ছেন যেগুলোর পাশে লেখা যায় ভেরিফাইড এগুলোর অর্থ হচ্ছে এগুলো ভ্যালিড কিছু সফটওয়্যার অথবা মাইক্রোসফটের নিজের কোনো সফটওয়্যার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এই মাইক্রোসফট অফিসের যে সফটওয়্যারটি অথবা ক্লায়েন্টটি রয়েছে এখানে দেখা যায় নট ভেরিফাইড এখানে দেখা যায় মাইক্রোসফট অফিস কিন্তু এটি দেখা যাচ্ছে নট ভেরিফাইড সো এভাবে যদি আপনাদের কম্পিউটারে এমন কোনো অ্যাপ্লিকেশান দেখায় যেগুলো নট ভেরিফাইড ধরে নিতে পারেন এগুলো হচ্ছে ম্যালওয়্যার অথবা র্যাড যেগুলোর মাধ্যমে হ্যাকার আপনার কম্পিউটারটি অ্যাক্সেস করতে পারে এবং এখানে আপনার সেই পার্টটি দেখতে পাচ্ছেন কোন পার্ট থেকে মূলত এই প্রসেসটি রান করা হচ্ছে এবং এরপরে আমরা যেটি করব এখান থেকে আমরা টিসিপি ডাম সিক্সটি ফোর বলে একটি টুল রয়েছে সেই টুলটি রান করব সো আমরা স্কল করে নিচের দিকে যাব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার টিসিপি ভিউ সিক্সটি ফোর বলে একটি অপশান রয়েছে আপনারা এটির উপর ডবল ক্লিক করবেন দেন রান করবেন রান করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লায়েন্ট ডট টিএক্সি বলে একটি অপশান রয়েছে এবং এখানে দেখুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি লোকাল অ্যাড্রেস কোনটি রিমোট অ্যাড্রেস কোনটি লোকাল পোর্ট কোনটি রিমোট পোর্ট কোনটি যেগুলো আমরা কমান্ড প্রমোটের মাধ্যমে দেখলাম সেগুলো আপনারা এখান থেকে চাইলে দেখে নিতে পারেন এখন বর্তমানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কোনো সেন্ট প্যাকেট অথবা রিসিভ প্যাকেট এরকম কোনো অপশান এখানে দেখাচ্ছে না এর অর্থ বর্তমানে এই সফটওয়্যারটি অথবা এই অ্যাপ্লিকেশানটি আমাদের সাথে কোনোভাবে কমিউনিকেট করছে না সো এখন যদি আমরা আমাদের হ্যাকার মেশিনে চলে যাই এবং এখান থেকে যদি আমি আমার কমান্ড প্রমটি ওপেন করি এবং এখানে টাইপ করি লেটস এ ডিআইআর কিছু কমান্ড টাইপ করি দেন টাইপ করি হু এম আই এভাবে যদি আমরা কোনো কমান্ড টাইপ করি দেন যদি আমরা আমাদের সেই ভিকটিম কম্পিউটারে চলে যাই সো আপনার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন কিছু প্যাকেট সেন্ড করা হলো এবং কিছু প্যাকেট রিসিভ করা হলো এর অর্থ আপনার বুঝে নিতে পারেন এই প্রসেসটি বর্তমানে আপনার কম্পিউটারের সাথে ইন্টারাক্ট করছে অথবা কোনো প্যাকেট লেনদেন করছে এখন এর পাশাপাশি চাইলে আমরা আরও একটি অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করতে পারি যেটির নাম হচ্ছে প্রসেস মন দেন এখন আমরা এসিস ইন্টারনাল সুইট থেকে প্রসেস মন বলে একটি টুল রয়েছে সেই টুলটিতে ডবল ক্লিক করব দেন রান করব রান করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেকগুলো অপশান দিয়েছে এখান থেকে আমরা যেটি করবো এখান থেকে রিসেট করে অ্যাপ্লাই করে দিব দেন ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সকল প্রসেসগুলো দেখাচ্ছে যে সকল প্রসেসগুলো মূলত ইউজ করা হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে এখন এখান থেকে আমরা চাইলে ফিল্টার ইউজ করতে পারি এবং ফিল্টার ইউজ করে আমরা এক্স্যাক্টলি সেই প্রসেসটি ইউজ করতে পারি অথবা সেই প্রসেসটি কি করছে সেটি দেখতে পারি সো এর জন্য আমরা ডপ ডাউনে ক্লিক করবো এবং এখান থেকে আমরা সিলেক্ট করবো প্রসেস নেম এবং এখানে আমরা প্রসেস নেমটি কোনটি দেখবো ক্লায়েন্ট ডট টিএক্সি এটির প্রসেস এর জন্য টাইপ করবো ক্লায়েন্ট ডট ইএক্সি দেন আমরা যেটি করবো এখানে লিখবো অ্যাড দেন অ্যাপ্লাই দেন ওকে ওকে সো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রসেসগুলি বর্তমানে আমাদের কম্পিউটারে রান করছে সো এখন যদি আমরা এই কম্পিউটারের কোনো প্রসেসে ক্লিক করি এবং এখান থেকে প্রসেস ট্রিতে যাই তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই প্রসেসটি মূলত কী করছে এই প্রসেসটি মূলত ক্লায়েন্ট ডট টিএক্সিটি এই কমান্ড প্রোফটি রান করছে এবং এখান দ্বারা আমাদের কম্পিউটারের সাথে কনসোল উইন্ডোর মাধ্যমে কমিউনিকেট করছে সো নর্মালি কোনো সফটওয়্যার কেনই বা আমাদের কমান্ড প্রোফ্ট ইউজ করতে চাইবে এবং কেন বা আমাদের কম্পিউটারের সাথে কমিউনিকেট করতে চাইবে তার যদি নির্দিষ্ট কোনো ইন্টেনশন না থাকে কারণ কমান্ড প্রোফ্ট এমন একটি মাধ্যম যার মাধ্যমে চাইলে একজন হ্যাকার যে কোনো কাজ করতে পারে ওকে সো বন্ধুরা আপনারা চাইলে ঠিক এই সকল টুলসগুলোর মাধ্যমে আপনার কম্পিউটারকে অ্যানালাইসিস করে দেখতে পারেন যে আপনার কম্পিউটারে কোনো ম্যালসেস সফটওয়্যার অথবা আননোন কোনো সফটওয়্যার রান করছে কি না সেটি আননোন কোনো আইপি অ্যাড্রেস অথবা আন ইউজ কোনো পোর্টের মাধ্যমে কমিউনিকেট করছে কি না এবং সেই প্রসেসটি ইউজ করে অন্য কেউ আমাদের কম্পিউটারে কোনো ডাটা সেন্ড অথবা আমাদের কম্পিউটার থেকে কোনো ডাটা
ওকে সো আমাদের কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়ে গেছে এখন আমরা আমাদের কম্পিউটার লগ করব সো আমাদের কম্পিউটারটি লগ হয়ে গেছে সো এখন আমরা যেটি করব আমরা আমাদের কম্পিউটার থেকে টাস্ক ম্যানেজারটি ওপেন করে দিব ওকে সো টাস্ক ম্যানেজার ওপেন করার সাথে সাথে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগেন এই এম এস অফিস সফটওয়্যারটি আমাদের কম্পিউটারে অটোমেটিকলি রান করে গেছে এবং আমরা যদি আমাদের সেই হ্যাকার মেশিনে চলে যায় তাহলে দেখবেন প্রসেসটি এগেন রান করছে আমার এখানে এর অর্থ এই অ্যাপ্লিকেশনটি এমনভাবে বানানো হয়েছে এবং ভিকটিম কম্পিউটার এমনভাবে ইনফেক্টেড করে দেওয়া হয়েছে যে যাতে এই কম্পিউটারটি যখনই ডিস্টার্ট হবে অ্যাপ্লিকেশনটি অটোমেটিকলি যেন আবার রান করে ভিকটিমের কম্পিউটারে এবং হ্যাকার যাতে ভিকটিমের কম্পিউটারে এগেন রিমোট অ্যাক্সেস পেয়ে যায় সো এখন এটি করার জন্য আপনারা আরেকটি কাজ করতে পারেন আপনি এই প্রসেসটির পাত্রটি জেনে নেবেন যেটি আমরা আগেই দেখালাম এই ভিডিওতে দেন আপনারা যে সেই ডাইরেক্টরি থেকে সেই অ্যাপ্লিকেশানটিকে ডিলিট করে ফেলবেন সো এখান থেকে আমি গেলাম ইউজার মেহেদি শাকিল অ্যাপ ডেটা রোমিং সাব ডিরেক্টরি এবং এখানে সেই পাত্রটি রয়েছে এখান থেকে এখন আমি এই ফাইলটি ডিলিট করে ফেলব সো দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাকে ডিলিট করতে দিচ্ছে না এর জন্য আপনারা যেটি করবেন এগেন আপনার টাস্ক ম্যানেজার টু ওপেন করবেন এবং এখান থেকে আপনার এম এস অফিস এটিকে এন্টাস করে ফেলবেন এন্টাস করে ফেলার পর আপনারা এটিকে ট্রাইগেন করে ফেলতে পারেন ট্রাইগেন করলে দেখছেন এই সফটওয়্যারটি এখান থেকে ডিলিট হয়ে গেছে সো এখন যদি আমরা আমাদের কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করি তাহলে এখন আর হ্যাকার এই সকল অ্যাপ্লিকেশানটি আমাদের কম্পিউটারে রিমোটলি রান করতে পারবে না এবং আমাদের কম্পিউটারে এগেন রিমোট অ্যাক্সেস পাবে না ওকে সো আমাদের কম্পিউটারটি রিস্টার্ট হয়ে গেছে এখন এগেন আমরা আমাদের কম্পিউটার লগ ইন করবো দেন এখন এগেন যদি আমরা টাস্ক ম্যানেজারটি ওপেন করি এখন দেখুন সেই প্রসেসটি আমাদের কম্পিউটারে আর অটো রান হতে পারছে না এর অর্থ আমরা কম্পিউটারটি আমাদের কম্পিউটারটিকে হ্যাকার অ্যাক্সেস থেকে রিমুভ করে ফেলেছি সো আপনারা চাইলে এই সকল প্রসেসগুলো ইউজ করতে পারেন এবং ইনকেস এগুলো করার পরেও যদি আপনার কম্পিউটারে সেই সকল প্রসেসগুলো রান করতে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যেটি করবেন আপনারা আপনাদের কম্পিউটারে ফ্রেশ করে অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল দিয়ে নেবেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে হ্যাকার কোনোভাবে আপনার কম্পিউটারে অ্যাক্সেস করতে পারবে না যদি না সে তার ম্যালওয়্যার আপনার বাইশ পর্যন্ত ইনজেক্ট করে ফেলে সো এটির পাশাপাশি আপনারা চাইলে কিন্তু আর বিভিন্ন মাধ্যমে আপনার কম্পিউটার থেকে কোনো ম্যালসিয়াস সফটওয়্যার রিমুভ করতে পারেন এবং এগুলো কীভাবে করবেন এই নিয়ে কিন্তু আমার অলরেডি একটি ভিডিও বানানো রয়েছে আমি প্রথমের দিকে যে ভিডিওটির কথা বলেছিলাম সো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনার নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকাল হ্যাকিং ওই পেন টেস্টিং বাগবানটি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শিক্ষার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সেই কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন Take care.